Allora, in questo esercizio eh, abbiamo, dobbiamo studiare il dominio, quindi mh, si tratta di un esercizio semplice, di queste tre funzioni. Allora, cominciamo dalla prima. La prima è una funzione polinomiale, cioè eh, se vedete è, mh, è espressa mediante un polinomio. In questo caso è un polinomio di secondo grado, in quanto compare un termine x alla seconda. Comunque è una somma di eh, vari monomi, diciamo. Ora, in questo tipo di funzioni non presenta nessuna difficoltà eh, per quanto riguarda il calcolo del dominio. Infatti non c'è nessuna x che, sia, che risulti problematica, cioè le, la x può assumere tutti i valori reali e la y sarà sempre definita. Quindi in questo caso qual è il dominio? Il dominio è l'insieme semplicemente dei reali. Quindi x appartiene a tutti i reali. Ora vediamo in quest'altro caso. Allora, quest'altro caso è sempre semplice, ma comunque è un pochino più difficile già. Allora, in questo caso mm, esistono dei particolari valori della x per cui la y non è definita? Ebbene, la risposta è sì. Quali sono? Beh, semplicemente i valori della x per cui l'argomento della, della radice, questa è una radice eh, con indice pari, perché è una radice quadrata, quindi esistono alcuni valori della x per cui l'argomento della radice è definito negativo siccome sappiamo che le radici debbono avere un argomento sempre maggiore o uguale a 0 allora eh, il dominio consiste semplicemente nel porre l'argomento maggiore o uguale a 0 quindi 7 meno x deve essere maggiore o uguale a 0 ho, posto, ho proposto qui un esempio molto semplice perché volevo ragionare più sul concetto che sul calcolo allora in questo caso la soluzione qual è? meno x maggiore o uguale a meno 7 poi cambio segno a tutto, x minore o uguale a 7. Significa che solo le x che sono minori o uguali a 7 rendono l'argomento maggiore o uguale a 0 e quindi rendono definita la y. Se noi prendessimo delle x fuori da questo intervallo, quindi x uguale 8 per esempio, avremo 7 meno 8 e fa meno 1, quindi avremo radice di meno 1. La radice meno 1 per definizione non esiste, non è definita. Quindi in questo senso x deve essere minore o uguale a 7. Altro caso che capita molto spesso sono funzioni diciamo razionali, razionali fratte insomma, no? abbiamo un quoziente tra due polinomi. Allora in questo caso, eh, in questo caso eh, mh, qual è, cosa si deve porre nel dominio? Cioè qual è il dominio di questa funzione? Allora in tutti questi casi in cui abbiamo un numeratore e poi abbiamo un denominatore noi possiamo stare certi che questa funzione esiste laddove il denominatore sia diverso da 0 perché se il denominatore fa 0 avremo un numero o un qualcosa diviso 0 che è impossibile un numero non può essere diviso eh, per 0 quindi eh, dobbiamo assicurarci che il denominatore sia diverso da 0 in altre parole possiamo prima calcolarci dove il denominatore risulta uguale a 0 e poi escluderemo la soluzione quindi in questo caso vabbè x fa, fate un attimo portate la x dall'altro lato quindi viene x uguale a 8 scusate quindi x uguale a 8 che significa che se x uguale a 8 eh, il denominatore si annulla e quindi questa è una soluzione che non può essere accettata quindi possiamo mettere tranquillamente x qual è il dominio il dominio è l'insieme dei reali eccetto x uguale 8 oppure in altri modi, altrimenti potremmo mettere il dominio è tutte le x ma x diverso da 8 tranne 8 insomma benissimo grazie per l'attenzione spero che eh, se sia stata chiara eh, se avete dubbi insomma eh, potete scrivermi tranquillamente e, e magari sottopormi qualche esercizio particolare e se sarà possibile eh, risponderò